channel. So guys, for today's vlog, ang gagawin natin is we'll be doing a taste test sa bago ng Jollibee, the coffee jelly. Um, oh, sorry, the iced coffee with gel, coffee jelly. So, yun nga, parang coffee jelly, coffee jelly na rin siya. So, if you want to know kung ano yung lasa niya, skip on watching. So, ayun guys, medyo matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng ganitong klaseng vlog kasi medyo naging busy ako sa akin pregnancy and so yung first trimester talaga, hindi <laughs> mabilis kang makagod. So, hindi ko masinip ko sa mga daily activities na ginagawa ko. So, ayun, itakal ko na lang siya sa ibang vlog. So, for today, we're going to have a test, taste test sa iced coffee with coffee jelly now. Oh, so I So a little background about this new Jollibee product. As per Rappler, um, purchase daw yung um items na to, yung iced coffee with coffee jelly and brown sugar milk. Uh, starting April 15, 2020. So, ayun. So, may quote ko lang ako na onte about sa prices niya. So, the prices are as follows. Brown sugar milk tea plain, 50 pesos. Brown sugar milk tea plain, value meal drink upgrade, 45 pesos lang yung add mo. Brown sugar milk tea with pearls, 75 pesos. Brown sugar Sugar milk tea with pearls the value meal drink upgrade 60 pesos. Ice coffee 39 pesos. Ice coffee value meal drink upgrade 30 pesos. Ice coffee with coffee jelly 59 pesos. Ice coffee with coffee jelly value meal drink upgrade 40 pesos. So ayun, yun yung price niya. And yung in order ko ngayon is the Iced coffee with coffee jelly and 60 pesos siya. Sa grab ko siya in order since hindi naman ako allowed lumabas. Kasi nga, diba, medyo delikado kapag pregnant ka, na-expose ka sa mga tao. So, ayun. Thank you sa mga grab drivers sa Lala, Lala Food and Food Panda. Ayan. Sila yung mga sa mga frontliners na bumibili at bumibili para sa atin. So, yun guys. Ito na siya. So, ito yung mukha. <laughs> and ito yung palad ko. Ayan. So, ito siya. So, ganyan siya. Ganyan siya kalaki. And ito yung 6, 59 pesos. Pero 60 pesos siya sa, sa grab food. So, I have my metal straw. Tikman na natin siya. Actually guys, this is the first time na inom ako ulit ng coffee kasi yung first 3 months of my pregnancy, hindi, mga second month hanggang third month, kaya po na ito pa akong uminom ng tea and coffee. So, ito siya. So, yun. Yung lasa niya. Yung lasa niya is lasa siya ang hmm, iced coffee ng Jollibee. Mayroon ko sila ng coffee flow. Yun yung, yun yung lasa niya. And then, somewhat, kalasa din siya ng exo coffee. Hindi ko pa natitikman yung coffee jelly niya. Parang wala ata itong coffee jelly. Wala ata itong jelly. Hindi, meron. Meron sa ilalim. So, tignan natin kung ang kuha natin siya. Tignan siya. Tignan siya. Tignan siya makulong. Tignan siya makulong. Ay! So, kung... Wait lang. 
Sabi din sa mga dyan talaga. So, kung ikakompare nyo dun sa coffee jelly ng Starbucks without that frap, yung coffee jelly niya mismo is mas matigas yung coffee jelly. Yung jelly mismo ng Starbucks compared to ito yung parang uh, medyo malambot siya ng onte compared to kasi yun parang mas matigas yun eh. Kapag talagang mong wait, medyo mahirap siya ng yun or basta mas matigas siya agad. Yung mas maliit din yung coffee jelly nung nandun sa Starbucks ko para dito. So, parang medyo malaki siya. Parang something ganyan siya malaki. Kaya hindi siya kaya ng mixture. So, ayun. Yung pagkalasa naman ng coffee niya. Kaya naman siya. <laughs> hindi naman siya ganun katapang na lasang-lasang kape. Yun, hindi naman para siyang yun nga, para siyang ex of coffee na hindi ko alam niyon and mas matamis lang ay yun yung coffee nun mas matamis lang ay yun compared dito pero yun yung pinakamalapit na lasa kasi parang sa mga 3 and 1 parang hindi ko si sure kung ano yung kalasa niya sa 3 and 1 kasi kadalasan yung mga ginagamit or yung mga kinukonsume ko ng mga coffee na 3 and 1 is yung mga may mga cream so hindi ko sure kung yung mga lasa ng mga black coffee kasi diba ito iced coffee bagay pwede lang yun pero hindi eh wala siyang kalasang ganun ayun, tas hindi din ganun kadami yung uh, coffee jelly niya ayun, nakakalahati na ako <laughs> hindi, nabawasan na siya ito na lang siya Tapos parang hindi naman ganun kalasa yung coffee jelly niya na hindi niya na overpower yung lasa ng, ng iced coffee. So parang mas, mas malasa pa rin yung iced coffee dun sa coffee jelly. Kaya na. Medyo mas malaki nga siya. Parang kalahati niya yung coffee jelly ng Starbucks. So, wala din siyang crap yung parang icing sa taas. Talagang ice coffee lang siya na nilagyan ng coffee jelly. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa taste test na to. Kasi ako nag-enjoy ako. Hindi naman ganun sumasakit yung chat ko katulad ng mga nakarang uh, buwan na kapag nagkukonsum talaga ako ng coffee or tea nararamdaman ko yung acidity. Pero dito, hindi naman. Siguro dahil less lang yung coffee niya. Hindi ko rin sure. O, oh, na-overcome ko na since it's my fourth month. So, yun lang guys. Thank you for watching. Stay safe. Bye-bye.